இதுவரைக்கும் கோலிவுட் டாக்கிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் தன் தந்தைக்கு ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து இருந்தும் பேக்கரி ஒன்றில் கூலி வேலை செய்து இளைஞர் ஒருவர் நெகிழ வச்சிருக்காரு சமூக வலைதளங்களில் அவருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த வண்ணம் இருக்கு குஜராத் மாநிலத்தின் முன்னணி வைர வியாபாரி தான் சாவ்ஜி துலாக்கியா ஐம்பத்தி நான்கு வயதான சாவ்ஜி ஹரே கிருஷ்ணா என்ற பெயரில் வைரம் மற்றும் ஆபரணப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி நிறுவனம் நடத்திட்டு இருக்காரு சூரத் நகரில் பெரிய கம்பெனி வைத்து நிர்வகித்து வரும் சாவ்ஜி உலகின் எழுபத்தி ஒரு நாடுகளில் வைர வியாபாரம் செய்து குஜராத் மாநிலத்தின் முன்னணி செல்வந்தராக இருக்காரு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சிறந்த ஏற்றுமதியாளர் என்ற வகையில் அதற்கான குஜராத் மாநில அரசின் விருதையும் வாங்கியிருக்காரு இவருடைய சொத்து மதிப்பு ஆறாயிரம் கோடி இந்த நிலையில் இவருடைய மகன் டிராவியா தொலாக்கியா அமெரிக்காவில் எம்பிஏ படித்துவிட்டு சொந்த ஊருக்கு வந்திருக்காரு இருபத்தி ஒரு வயதே நிரம்பிய டிராவியா தொலாக்கியாவிற்கு பணம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உழைப்பின் அருமையை புரிய வைக்க வேண்டும் என்று சாவ்ஜி விரும்பியிருக்காரு இதை தன் மகனிடம் சொல்ல தன் தந்தை பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுத்து தந்தையின் சொல்படி நடந்துகிட்டாரு இது பற்றி சாவ்ஜி தொலாக்கியா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா என் மகன் கிட்ட நான் சொன்னது ஒன்னே ஒன்னுதான் வேலை தேடுவதும் அந்த வேலையை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக நாம் படும் சிரமங்களையும் சம்பாதிக்கும் பணத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் உணரணும் அதனால் நம்முடைய மாநிலம் அல்லாமல் வேறொரு ஊருக்கு சென்று உன்னுடைய திறனால் வேலை தேடி சம்பாதித்து ஒரு மாதம் மணந்து காட்டு எதுக்கும் என்னோட பெயரை செல்வாக்க எந்த இடத்திலும் நீ பயன்படுத்தவே கூடாதுன்னு சொன்ன அவனும் அதே மாதிரி வாழ்ந்து காட்டியிருக்கான்னு ரொம்பவே நெகிழ்ச்சியா சொல்லியிருக்காரு தந்தையின் சவாலை வெற்றி கொந்த டிராவிய தொலாக்கியா அப்பாவின் சொல்படி வேலை தேடுறதுக்காக நான் தேர்ந்தெடுத்த மாநிலம் தான் கேரளா எனக்கு மலையாளம் தெரியாது அங்கு அதிகம் இந்தி மொழி தெரிந்தவர்களும் கிடையாது ஆனாலும் பல இடங்கள்ல வேலை தேடின கொச்சி முழுக்க அறுபது நிறுவனங்கள்ல வேலை தேடின ஆனா எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை இருந்தாலும் என்னோட மனம் தளரல இறுதியா ஒரு பேக்கரியில வேலை கிடைச்சது அடுத்து கால் சென்டர் ஒன்றிலும் மெக்டொனால் கடையிலும் வேலை பார்த்தேன் எல்லாமே சின்ன சின்ன வேலைகள் தான் ஒரு மாசத்துல நாலாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே என்னால சம்பாதிக்க முடிஞ்சது வேலை இல்லாமல் இருப்பதும் அதை தேடி அலைவதும் எவ்வளவு கொடுமையானதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது என் மீது நம்பிக்கை வைத்து வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்த அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து நான் யார் என்றும் என்ன நிலையில் வேலைக்கு வந்துள்ளேன் என்பதை அவரிடம் விளக்கமா சொன்னேன் இதனால் இன்ப அதிர்ச்சிக்கு ஆளான அவர் என்ன மனமாற வாழ்த்தினார் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சக மனிதனுடன் அன்பும் கரிசனமும் கொண்டு பழகணுன்றதுதான் 